మనం ఈ వీడియోలో ఏపీకి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ న్యూ పాడల్ పేపర్ గురించి తెలుసుకోవాలి వచ్చేసి టోటల్ మ్యాక్లో మార్క్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కేటాయించారు దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ని త్రీ సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేశారు అవి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి అండ్ సెక్షన్ సిలు నేను ఏ చూసుకుంటే సెక్షన్ ఏ వచ్చేసి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్కి సంబంధించినది సెక్షన్ బి వచ్చేసి గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ రెండింటికి రిలేటెడ్ అయినటువంటి టాపిక్స్ అనేటివి అంటే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ రైట్ సినిమా క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ కనుక చూసుకుంటే ఫైట్ ది బ్రాంగ్ ఈ స్పెల్ వర్డ్ అండ్ రైట్ ది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ సెక్షన్ సి అనేది క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి సంబంధించిన హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రవితేజ్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏపీకి సంబంధించి టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ న్యూ మోడల్ పేపర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం దీన్ని న్యూ మోడల్ పేపర్ అని ఎందుకంటున్నామంటే మామూలుగా అయితే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ మార్చి ఏప్రిల్ మధ్యలో ఉండాల్సింది కానీ ఈసారి ఏమైందంటే లాక్డౌన్ కారణంగా టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అనేటివి ఎప్పుడు లేని విధంగా పోస్ట్ పోన్ అయినాయి జూలై మంత్కి పోస్ట్ పోన్ అయినాయి కాబట్టి జూలై మంత్కి పోస్ట్ పోన్ చేయడంతో పాటు ఎగ్జామ్స్లో ఎగ్జామ్ యొక్క మోడల్ పేపర్ని చేంజ్ చేశారు ఎలా చేంజ్ చేశారంటే ఇంతకుముందు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఉండేటివి ఈసారి రెండింటికి కలిపి ఒకటే పేపర్ ఇచ్చారు మరి అలా చేంజ్ చేసినటువంటి పేపర్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏ క్వశ్చన్ దేనికి సంబంధించింది దానికి ఎన్ని మార్కులు కేటాయించారు అనే మొత్తం విషయాలని ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చెప్పుకోబోతున్నాము మరి వీడియో స్టార్ట్ చేసిద్దామా ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి పేపర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసి టోటల్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్గా కేటాయించారు దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ అంటే ఇంతకుముందు పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఈసారి ఒక్కటే పేపర్ ఓన్లీ వన్ పేపర్ మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత ఆ ఉన్నటువంటి పేపర్లో టోటల్ ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అవి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి అండ్ సెక్షన్ సిలు తర్వాత ఆ టైం వచ్చేసి ఎగ్జామ్ రాయడానికి టైం వచ్చేసి త్రీ అవర్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకోవడానికి త్రీ అవర్స్ వచ్చేసి ఆన్సర్స్ రాయడానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ సెక్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ త్రీ సెక్షన్కి త్రీ సెక్షన్స్లో ఏ సెక్షన్కి ఎన్ని మార్కులు కేటాయించారు ఏ సెక్షన్ దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఏ సెక్షన్లో దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు వస్తాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ని త్రీ సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేశారు అవి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి అండ్ సెక్షన్ సిలు ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసుకుంటే సిలబస్ ప్రకారం చూసుకుంటే సెక్షన్ ఏలో వచ్చేసి కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ అంటే ప్యాసేజ్లు లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్లు అడగడం అనమాట ప్యాసేజ్ ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్స్ అడగడం లేదా పే పోయం ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్స్ అడగడం లేదా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన కింద క్వశ్చన్స్ అడిగితే దాన్ని కాంప్రహెన్షన్ అంటాం ఈ కాంప్రహెన్షన్ వచ్చేసి ఏబిసి మూడు రీడింగ్స్ నుంచి సెక్షన్ ఏలో మనకి ఇస్తారు తర్వాత సెక్షన్ బి కనుక చూసుకుంటే సెక్షన్ బిలో గ్రామర్ అండ్ ఒకాబులరీ గ్రామర్ అండ్ ఒకాబులరీ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ సెక్షన్ బిలోనే ఇస్తారు తర్వాత సెక్షన్ సి సి చూసుకుంటే క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సెక్షన్ సిలో మొత్తం వచ్చేసి క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్సే క్వశ్చన్స్గా ఇస్తారు సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సిలలో మళ్ళీ సెక్షన్ ఏకి ఇచ్చి కేటాయించినటువంటి మార్క్స్ చూసుకుంటే సెక్షన్ ఏకి టోటల్గా థర్టీ మార్క్స్ కేటాయించారు అంటే కాంప్రహెన్షన్కి థర్టీ మార్క్స్ కేటాయించారు తర్వాత సెక్షన్ బి చూసుకుంటే గ్రామర్ అండ్ ఒకాబులరీకి టోటల్గా ఫార్టీ మార్క్స్ కేటాయించారు సెక్షన్ ఏకి థర్టీ సెక్షన్ బికి ఫార్టీ అండ్ సెక్షన్ సికి వచ్చేసి క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి మళ్ళీ థర్టీ మార్క్స్ కేటాయించారు టోటల్ మార్క్స్ చూసుకుంటే థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు టోటల్గా ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సిలుగా డివైడ్ చేసినారు కాంప్రహెన్షన్ గ్రామర్ ఒకాబులరీ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నింటినీ కలిపి ఒకటే పేపర్లో కవర్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక సెక్షన్ ఏలో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఆ క్వశ్చన్లు ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఇచ్చినారు సెక్షన్ బిలో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్ని 
ఆ క్వశ్చన్ ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఇచ్చినారో అలాగే సెక్షన్ సీలో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఆ క్వశ్చన్స్ ఏ టాపిక్ నుంచి ఇచ్చినారు అనే విషయాలని ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా సెక్షన్ ఏ చూసుకుంటే సెక్షన్ ఏ వచ్చేసి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్కి సంబంధించినది ఆ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో వచ్చేసి మనకి టోటల్గా క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వరకు టోటల్గా కూడా ఆ సెక్షన్ ఏ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్సే అన్నీ కూడా కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్సే ఫస్ట్గా ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ టు ఫైవ్ చూసుకుంటే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ మీకు ఈ ఏబిసి రీడింగ్లలో ఉండేటువంటి లెసన్ల నుంచి అంటే ప్రోజ్ లెసన్స్ నుంచి ఏదో ఒక ప్యాసేజ్ అనేది వస్తుంది టోటల్గా ఆ ప్యాసేజ్లో కింద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ టోటల్గా టెన్ మార్క్స్ తర్వాత సిక్స్త్ టు ఎయిత్ అంటే సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ త్రీ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే పోయమ్స్ నుంచి ఏదో ఒక స్టాండ్ జా అనేది వస్తుంది టోటల్గా ఆ స్టాండ్ జాకి సంబంధించి త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి అడుగుతారు ఒక్కొక్క దానికి టూ మార్క్స్ టోటల్గా ఆ సిక్స్ మార్క్స్ తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ అండ్ టెన్త్ చూసుకుంటే ఏదైనా ఒక ప్యాసేజ్ అనేది వస్తుంది దీంట్లో ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి ఓన్లీ టూ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి టూ మార్క్స్ టోటల్గా ఫోర్ మార్క్స్ తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ చూసుకుంటే టేబుల్ ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ డేటా అనేది ఇస్తారు ఆ డేటాని మనం బాగా చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ కింద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ టోటల్గా టెన్ మార్క్స్ ఇలా సెక్షన్ ఏలో టెన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్ టు టోటల్గా థర్టీ మార్క్స్ అనేటివి మనకి ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్కి ఇస్తారు టోటల్గా పదహైదు క్వశ్చన్లు ముప్పై మార్కులు పదహైదు క్వశ్చన్లకి ముప్పై మార్కులు సెక్షన్ ఏ నుంచి వచ్చేస్తాయి సెక్షన్ ఏ నుంచి టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ థర్టీ మార్క్స్ అనేది కేటాయించినారు నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి చూద్దాం సెక్షన్ బి కనుక చూసుకుంటే సెక్షన్ బి వచ్చేసి గ్రామర్ అండ్ ఒకాబులరీ రెండింటికి రిలేట్ అయినటువంటి టాపిక్స్ అనేటివి దీంట్లో ఉంటాయి దీంట్లో టోటల్గా సిక్స్టీన్ టు థర్టీ టూ పదహారో క్వశ్చన్ నుంచి థర్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ముప్పై రెండో క్వశ్చన్ వరకు టోటల్గా పదిహేడు క్వశ్చన్లు అనేటివి ఈ సెక్షన్ బికి రిలేటెడ్ అయినటువంటివే దానిలో ఫస్ట్గా సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ కనుక చూసుకుంటే కమ్ కంబైన్ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ హూ హూ అనేటువంటి వర్డ్ని ఉపయోగించి కింద ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లని కంబైన్ చేయాలనేది సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్గా ఇస్తారు దానికి టూ మార్క్స్ కింద ఇచ్చే సెంటెన్స్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ హూని ఉపయోగించి మాత్రమే దానికి కంబైన్ అనేది చేయాలి నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ వచ్చేసి చేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఇన్ టు ప్యాస్ వాయిస్ మనకి ఇక్కడ కేవలం యాక్టివ్ వాయిస్ ఉన్నదాన్ని ప్యాస్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేయమని మాత్రమే అడుగుతారు దీనికి వచ్చేసి టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంబైన్ ది సెంటెన్స్ కంబైన్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యూజ్ యాజ్ కింద ఇచ్చినటువంటి రెండు సెంటెన్స్ని కంబైన్ చేయాలి దేన్ని ఉపయోగించి యాజ్ని ఉపయోగించి కంబైన్ చేయాలి దీనికి కూడా టూ మార్క్స్ తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ కింద ఇచ్చినటువంటి బ్లాంక్స్ని ఫిల్అప్ చేయాలి వేటితో సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్స్తో ఫిల్అప్ చేయాలి దీంట్లో రెండు ఉంటాయి ఏ అండ్ బి ఒక్కో దానికి ఒక మార్కు టూ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు టూ మార్క్స్ మనకి ఆప్షన్స్ అనేటివి కూడా బ్రాకెట్లోనే ఉంటాయి టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్ దీంట్లో కూడా అంతే రెండు చా రెండు ఉంటాయి ఏ అండ్ బి క్వశ్చన్లు రెండింటికి కూడా బ్రాకెట్లోనే రెండు ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి రెండు ఆప్షన్స్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని రాస్తే ఒక్కొక్క దానికి ఒక మార్క్ చొప్పున టూ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అడ్వైస్ మనకి ఏదో ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఇచ్చింటారు ఆ సెంటెన్స్ని అడ్వైజ్ ఇచ్చేలాగా మనము చేంజ్ చేసి మన ఆన్సర్ షీట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది దానికి టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఇది కూడా అంతే ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఇచ్చింటారు ఆ సెంటెన్స్ని మనం పొలైట్ రిక్వెస్ట్ లాగా పొలైట్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లు అడిగే విధంగా చేంజ్ చేసి మన ఆన్సర్ షీట్లో రాస్తే దానికి కూడా ఆ టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ డూ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ మీన్ ఇక్కడ ఈ హెడ్డింగ్తో కింద 
రెండు క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉంటాయి పైన ఒక చిన్న వర్డ్ అనేది ఉంటుంది ఆ వర్డ్కి కింద నాలుగు మల్టిపుల్ చాయిస్ అనేటివి ఉంటాయి ఆ మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఏదైతే దానికి కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని నాలుగిట్లో దాంట్లో కరెక్ట్ ఏదైతే దాన్ని ఆన్సర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలా రెండింటిని కరెక్ట్గా రాస్తే టూ మార్క్స్ ఇలా టోటల్గా సిక్స్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వరకు చూస్తే టూ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ టోటల్గా ఇక్కడికి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ రైట్ సినెనమ్స్ టు ది అండర్లైన్ వర్డ్స్ అని చెప్పి ఏబిసిడి అని చెప్పి నాలుగు నాలుగు క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇచ్చింటారు ఇక్కడ ఈ ఏబిసిడి అనేటువంటి వర్డ్స్ కింద అండర్లైన్ చేయబడి ఉంటుంది వీటికి ఆన్సర్స్ దాని కిందనే బాక్స్లో రాయబడి ఉంటాయి వీటిలో ఏదైతే దీనికి సూటబుల్ సిననం అవుతుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది దానికి ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ చేస్తే ఫోర్ ఇంటూ వన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మార్క్స్ అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి సిననంకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ దీంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకొని రెండింటినీ కలిపి మన ఆన్సర్ షీట్లో రాయాలి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏ టు బి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ చేయాలి ఏ నుంచి బికి దీంట్లో వచ్చేసి యాంటనమ్స్ని మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ చేయాలా ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అని చెప్పి సపరేట్ సపరేట్ సెక్షన్స్ ఇచ్చింటారు ఏలో ఏబిసిడిఈ అని చెప్పి ఫైవ్ వర్డ్స్ ఇచ్చింటారు బిలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని సిక్స్ వర్డ్స్ ఇచ్చింటారు వాటిలో ఏదైతే సూటబుల్ యాంటనం అవుతుందో దానికి మనము మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అనేది చేయాలి తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ రైట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ ఇక్కడ ఏం చేసి ఉంటారంటే గివెన్ ది బ్రా గివెన్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ది బ్రాకెట్ మనకి ఒక పేరాగ్రాఫ్ లాగా ఇచ్చి ఆ పేరాగ్రాఫ్లో వర్డ్ పక్కన బ్లాంక్ ఇచ్చింటారు ఆ బ్లాంక్ పక్కన మూడు వర్డ్స్ అనేటివి ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటారు ఆ మూడు వర్డ్స్లో ఏ వర్డ్ ఆ బ్లాంక్లో కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది ఏ వర్డ్ని యూజ్ చేస్తే ఆ ప్యాసేజ్ మొత్తానికి కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది వస్తుంది అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని రాయాలి అలా టోటల్గా ఆ ఫోర్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ని సెలెక్ట్ చేసి కరెక్ట్గా రాసినామంటే ఫోర్ మార్క్స్ తర్వాత కంప్లీట్ ది స్పెల్లింగ్ విత్ ఓయూ ఈఏ ఓఈ ఈఐ ఈఈ ఓవో వీటిలో ఏదైనా ఒక దాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి ఏ మరియు బి అనేటువంటి రెండు క్వశ్చన్లకి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్పెల్లింగ్ని కంప్లీట్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా అంతే ఒక వర్డ్ సెంటెన్స్ రూపంలో ఉంటుంది క్వశ్చన్ దాన్ని కరెక్ట్గా ఏదైతే దానికి సూట్ అవుతుందో స్పెల్లింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఏ అండ్ బి రెండింటికి ఆన్సర్ రాస్తే రెండు టూ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు టూ మార్క్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కంప్లీట్ ది వర్డ్స్ విత్ ది కరెక్ట్ సఫిక్సెస్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ ది వర్డ్స్ విత్ కరెక్ట్ సఫిక్సెస్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో వచ్చేసి ఒక వర్డ్ ఇచ్చింటాడు వర్డ్ పక్కన సఫిక్స్లు అనేటివి ఇచ్చింటాడు ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు వచ్చేది సఫిక్స్ అంటే వర్డ్ తర్వాత ఏదైతే వస్తుందో అది వాటిలో కరెక్ట్ సఫిక్స్ని సెలెక్ట్ చేసి రెండింటికి రాసినామంటే ఒక్కో దానికి ఒక మార్కు టోటల్గా టూ మార్క్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ టోటల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఎక్కడి నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అనేటివి కేటాయించినారు ఇప్పుడు సెక్షన్ బిలోనో ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ కనుక చూసుకుంటే ఫైండ్ ది రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అండ్ రైట్ ది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ కింద ఏ మరియు బిలలో కొన్ని వర్డ్స్ అనేటివి ఇచ్చింటారో ఆ వర్డ్స్లలో ఏదైతే వర్డ్ రాంగ్గా స్పెల్లింగ్ అనేది ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని కరెక్ట్గా చూజ్ చేసి దానికి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనేది మన ఆన్సర్ షీట్లో రాయాలి అలా రాస్తే ఒక్కొక్క దానికి ఒక మార్క్ చొప్పున టోటల్గా టూ మార్క్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ చూసుకుంటే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ది వర్డ్ గివెన్ బిలో ఏ అండ్ బి 
ఇక్కడ కింద ఒక వర్డ్ అనేది ఇచ్చింటారో ఆ వర్డ్కి సంబంధించినటువంటి డిక్షనరీలో ఏ విధంగా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అది నౌనా కాదా దాని యొక్క ఫొనటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏంది దానికి సంబంధించిన మీనింగ్ ఏమి దానికి ఇంకా ఏమైనా సిరణంస్ ఉంటాయి ఏమైనా ఆంటరమ్స్ ఉంటాయి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇచ్చింటారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్స్ అనేటివి కింద అడుగుతారు ఆ క్వశ్చన్లకి మనం ఆన్సర్ రాస్తే ఒక్కో క్వశ్చన్కి ఒక మార్క్ చెప్పిన టోటల్గా టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ వన్ చూస్తే అండర్లైన్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అండర్ ది కరెక్ట్ హెడ్డింగ్ కింద ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని ఏం చేయాలంటే దానికి కరెక్ట్ హెడ్డింగ్ అనేది పెట్టి టోటల్గా ఎయిట్ వర్డ్స్ అనేటివి ఇచ్చింటారు ఎయిట్ వర్డ్స్లో ఫోర్ వర్డ్స్ అనేటివి ఒకదానికి సంబంధించి ఫోర్ వర్డ్స్ అనేటివి ఇంకొక రకానికి సంబంధించినట్టు ఉంటాయి వాటికి కరెక్ట్ హెడ్డింగ్ అనేది పెట్టి వాటిని ఆ హెడ్డింగ్ కింద యూతల ఫోర్ వర్డ్స్ అవతల హెడ్డింగ్ కింద మిగతా ఫోర్ వర్డ్స్ అలా రాస్తే టోటల్గా టూ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది మనకి వర్డ్స్ అక్కడనే ఉంటాయి మనం చేయాల్సింది మొత్తం కరెక్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి అంతే తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ టూ చూస్తే వర్డ్స్ అండ్ మీనింగ్స్ మ్యాజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ పార్ట్ ఏలో ఫోర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి పార్ట్ బిలో సిక్స్ మీనింగ్స్ అనేటివి ఉంటాయి వీటికి రిలేటెడ్ అయినటువంటి మీనింగ్స్ ఏ మీనింగ్ ఏ వర్డ్కి కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం ఆన్సర్ షీట్లో కేవలం ఈ నెంబరు దానికి సూట్ అయ్యేటువంటి యూతల బి ఇప్పుడు వన్కి బి సూట్ అయితే వన్ బి ఇలా రాస్తూ ఆన్సర్ షీట్లో రాసినామంటే టోటల్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఒక్కో దానికి హాఫ్ మార్క్ చొప్పున టోటల్ టూ మార్క్స్ ఇలా సెక్షన్ బిలో ఉండేటువంటి టోటల్ సెవెంటీన్ క్వశ్చన్కి నలభై మార్కులు అనేటివి కేటాయించినారు సెక్షన్ బిలో పదహారు నుంచి ముప్పై రెండు వరకు ఉండే టోటల్ పదిహేడు క్వశ్చన్లకి నలభై మార్క్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ అనేటివి కేటాయించినారు నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి చూద్దాం నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి సి చూసుకుంటే సెక్షన్ సి అనేది క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి సంబంధించినది దీంట్లో థర్టీ త్రీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ వరకు అంటే టోటల్గా త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఒక్కో క్వశ్చన్కి టెన్ మార్క్స్ చొప్పున టోటల్గా థర్టీ మార్క్స్ అనేటివి కేటాయించినారు ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూస్తే థర్టీ త్రీలో ఏ చూసినామంటే పాజిబుల్ కన్వర్జేషన్ పైన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చింటారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం పాజిబుల్ కన్వర్జేషన్ అనేది మనమే సొంతంగా ఒక కన్వర్జేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలి అలా ప్రిపేర్ చేస్తే టెన్ మార్క్స్ లేదా డైరీ ఎంట్రీ ఇక్కడ కూడా అంతే పైన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చింటారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం డైరీ ఎంట్రీ అనేది తయారు చేయాలి సొంతంగా అలా అలా తయారు చేసినామంటే టెన్ మార్క్స్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రాయచ్చు ఏదో ఒకటి రాసినా కూడా టెన్ మార్క్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ చూసుకుంటే వ్రైటీ ఏ లెటర్ మనకి ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ అనేది ఇస్తారో ఆ సిచ్యువేషన్కి రిలేటెడ్గా మనము లెటర్ రైటింగ్ అనేది చేయాలి అలా చేస్తే టెన్ మార్క్స్ లేదా వ్రైటీ ఏ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఇక్కడ కూడా ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చింటారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ అనేది మనము తయారు చేసియాలి అలా తయారు చేసిస్తే దానికి టెన్ మార్క్స్ ఈ రెండింటిలో కూడా ఏదో ఒకటి రాస్తే టెన్ మార్క్స్ అనేటివి వస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ చూసుకుంటే ఫ్రేమ్ డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ టు ఏబిసిడిఈ పైన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చింటారు ఇన్ఫర్మేషన్లలో ఏబిసిడి అనే వాటి దగ్గర మనకి మార్క్ చేసి ఉంటుంది ఏబిసిడి అని ఈ ఏబిసిడిఈలు ఆన్సర్లుగా వచ్చేలాగా మనము డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్ అనేదాన్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి లేదా స్టడీ ది పైచార్ట్ డిస్క్రైబింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చినటువంటి పైచార్ట్ని బాగా చదివి అర్థం చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ రాయాలి అలా ఈ రెండిట్లో ఏది రాసినా కూడా మనకి టెన్ మార్క్స్ అనేటివి వస్తాయి ఇలా మనం టోటల్గా సెక్షన్ ఏకు వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ సెక్షన్ బికి వచ్చేసి ఫార్టీ మార్క్స్ మళ్ళీ సెక్షన్ సి యొక్క వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ టోటల్గా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఒకటే పేపర్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కేటాయించింది ఈ ఈ వీడియో వచ్చేసి మీకు అందరికీ నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంది ఇప్పటికి కూడా చాలామందికి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి దాంతోపాటు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనకి ఈ టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి ఇంటర్కి సంబంధించి నా రవితేజ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియోస్ అనేటివి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను వాటిని మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ